우리의 식문화가 암을 만드는 이 식문화입니다. 그래서 많이 어, 염려가 됩니다. 하루속히 저것을 좀 개선을 해야 될 텐데 하는 그런 생각이 머리를 떠나지 않고 있습니다. 그게 바로 고기를 먹으면서 술, 담배를 같이 하는 것입니다. 보통 고기를 먹을 때 술을 곁들여 먹는 경우가 대부분이지 않습니까? 아, 물론 뭐술 양의 차이는 좀 있겠지만 술과 고기가 보통 겸해져 있는 것이죠. 거기다가 또 담배까지 피우지 않습니까? 세계보건기구 밑에 국제암연구소라는 곳에서 사람들이 일상적으로 접하는 여러 가지 음식이든지 또이 물질을 얼마나 암을 잘 일으키는 것인지 하는 것을 분류를 해놨습니다. 여러분들도 이거는 꼭 알고 계셔야 됩니다. 그만큼 중요하기 때문에요. 일군에 속하는 것이 바로 가공육류입니다. 햄, 소세지, 베이컨요. 그리고 소금 간을 한 생선입니다. 소금 간을 안한 것은 괜찮냐? 저는 그렇게 보진 않습니다만 같은 분류에는 그 둘을 일군이라고 해놨습니다. 일군은 절대로 먹으면 안 되는 것, 아무리 일으키는 것이 확실한 것입니다. 근데 햄, 소시지, 베이컨 사람들이 많이 먹지 않습니까? 특히 어린아이들이 좋아하지요. 그리고 술, 담배도 일군에 속합니다. 만약에 가공 육류, 간을 한 생선을 먹으면서 술을 곁들이고 또 담배까지 피우면 은 일군이 세계에 겹치게 됩니다. 그러면 은 암이 생길 가능성이 그만큼 높아지니까 위태위태한 것이죠. 또 국제암연구소에서 발표한 이군 A에 보면 은 이군 A는 암을 일으키는 것으로 추정되는 그러니까 암을 일으키는 것이다 뭐 그런 말이죠. 붉은 육류가 거기에 분류가 되어 있습니다. 소고기, 돼지고기, 양고기입니다. 저 이런 얘기를 하면은 그러면은 백색고기, 닭고기, 오리고기는 괜찮냐 하는 분들도 있습니다만은 그렇지는 않습니다. 붉은 육류만큼은 아니지만은 백색 육도 그만큼 위험하니까 멀리 해야 되겠죠. 만약에 이것을 불에 구워 먹으면은 훨씬 더 해로워집니다. 왜냐하면 불에 굽는 과정에서 타는 과정에서 해로운 물질이 새로 생기기 때문에 그것을 같이 먹게 되면은. 그만큼 이 불리해지는 것이죠. 사람들은 뭐 아침은 별도로 개인이 먹지만 은 점심, 저녁을 같이 먹는 경우가 굉장히 많습니다. 그래서 이 직장 회식 문화를 개선해 주지 않으면 은 우리나라의 암 이거 해결하기가 쉽지 않을 것 같습니다. 어느 개인이 나서서 이걸 해결하기가 쉽지 않습니다. 큰 흐름이 있기 때문에 그것을 거스른다 하는 것은 쉽지를 않습니다. 물론 개인이 각성을 해야 되겠지만 은 경영하는 분들 그리고 법과 제도 같은 것도 또 개선을 하고 또 우리 식 문화를 바꾸기 위한 여러 가지 캠페인도 해야 됩니다. 자 우리나라에 가장 사람을 많이 죽게 하는 병이 바로 암입니다. 그런데 우리가 먹는 음식이 바로 암을 일으키는 가장 중요한 원인이 되는데도 불구하고 이것을 그냥 방치하고 있어서 되겠습니까? 뭐 국가에서는 조기 암 검진을 하자 뭐 그렇게 방향을 잡은 것 같고 국민들도 뭐 그게 따르고 있습니다만 암이 생겼는데 조기에 검진하는 것보다는 예방하는 것이 훨씬 좋다 하는 것은 다 아는 사실 아닙니까? 그러기 위해서는 우리의 이 식생활을 비롯한 술, 담배 이것을 멀리하는 수밖에 없습니다. 과거에는 술은 약간은 오히려 안 먹는 것보다 낫다 하는 얘기를 전문가들이 한 적이 있습니다. 한 3년 전까지는 그랬습니다. 지금은 그렇지 않습니다. 한 잔의 술도 해롭다. 담배는 백해무익 그건 여러분들이 잘 아실 겁니다. 우리나라의 젊은 남성들 한 34%가 흡연을 합니다. 여성들도 꽤 많은 모입니다. 한 6%에서 7% 그 사이입니다. 자 우리가 아무로부터 좀 안전해지기 위해서는 술, 고기, 담배, 우리의 생활 습관 개선 무엇보다도 시급합니다.